那个时候你要你,你要什么都有的，我就奖学金。刚开始很开心，可是一两个星期过后我就要回来了，我就打给莲花，有没有可能哦，做一个 survey 啦？然后你们说群众要求，观众痛哭流泪，你们当成是你们逼我回来的，你去跟莲花讲，反正就是 no 啦，就是你去做梦吧，然后就放电话这样。全听你说。虽然之所以对日本有情节以外啊，不是因为那那那那那一直演。其实，在你很早之前，就一次交换学生，你就已经去日本，跟一对这一对日本家庭结下了情缘。对，就是这个。我过后，现在去留学的时候，同样的立野家族就是这个家人。听说你们留下，就是你们好感情好到，你三十多岁过后，就是每年的元旦，你都会去跟他们，嗯，庆祝新年，对他们的新年。然后你把那一家庭都真的是把你啊、呃、当做女儿这样子。对他的老婆也把我当女儿，然后他他真的女儿就真的把我当姐姐，连他的狗都把我当主人，他叫皮娜子。皮纳子，皮纳子，对我每次到，虽然一年见我一次，都是他是很开心。我们还是要了解，玄人他你真正的原生家庭的背景其实是蛮崎岖，你童年其实过得比较坎坷一点吧，应该这么说。可是因为原来那个时代，因为我不知道，可是原来那个时代大家好像都是这样哎，就是父母离婚啊，或者父母不在，其实这种例子蛮多的。所以我就是其中一个例子，所以我我没有跟我爸爸妈妈住，我就呃一年跟一个亲戚住，就我就轮流了，就就轮呐、啊。因因为我们的亲戚家庭状况也是贫穷的，没有那个能力照顾太久，所以他们一年过后，他们就把我传给下一个阿姨。所以我只知道说，哎呦，我住在别人的家，虽然是阿姨，但是也是不熟，所以我一定要做那种最乖的咯。盘也是要自己洗，我洗，帮全部人洗，我我就要洗衣、做家务，就是做那个他们不能够缺少的人，这样我就可以保留在那边住的这个日子。所以从小到大，你对父亲那边有概念吗？可以谈吗？还是不要谈？哦、oh, ，可以，可以。OK，OK、okay, okay.。有概念，就是呃，就很很想很想他，很想念他，而且就是就觉得为什么每个人有爸爸，然后我我没有一个爸爸这样子，而且听说我爸爸很帅，哦，鼻子很美这样。听说。听听说他很俊的，很英俊的。可是他后来我真的看到他真的很英俊。以前小时候为什么就是离了婚之后啊，父亲都没有去跟你有？哦，因为离婚，然后呃，父亲有自己的家庭。有，好像每一个月可以来看我一次，所以他每个月可能每一个月来看我一次，但是我们就会去吃快餐。然后妈妈呢？妈妈是因为她已经领啊、呃，就有我这个抚养权了，对不对？她反正没有来看我，<笑>然后就把你丢给亲戚顾。对，有没有外婆？外婆有有，你是外算外婆带大的吗？啊、呃，没有，我外婆因为外婆过世，所以我给她带。我去他家住了三年，那个是就是最最久的一次。所以现在对你来讲的话，你说，因为我刚刚会讲说那个日本家庭，是因为你把你以前童年没有的一种家庭啊的那个温暖投放在那个日本家庭当中，所以你把他跟他们感情是非常亲密的。而且去留学的时候，他们听到我的家事就是这样子，其实就是一年搬一个一次家，他们就要领养我了。哦、oh. ，嗯，所以那个时候就要领养，可是因为那时候我没有找到我的妈妈。因为你你领养你需要你的妈妈呃放，可是他就说、哦、没关系，形式上没有做这种手续，不代表我们呃不能够就是继续这个领养的关系，所以其实我们只是没有签字，没有合约啊、呃，没有所谓的手续，但是就是从那个时候开始领养，所以等于是真的是你的一个真的，因为他们两个是没有生孩子的，即使现在有那个女儿哈、哦，也是他们领养的泰国来自泰国的小女生。所以你在那个时候，你从来没有不要说怨父母，找父母都没有，没有没有可能找的。为什么？呃，根本没有这个方面的方法，你只能够就是每天问妈妈妈有没有打来，爸爸有没有打来这样子。我就后来就也懒得问了，因为都没有打来，他们都不会打来的。唯一我知道我看到他们的时候，是当我哮喘病发作，因为他每次跟我讲，我从 baby 就有哮喘病，我一直都没有发到啦。可是有一次终于发了，我很开心，我妈妈来了。啊、哦，我记得我躺在那边，啊、哦，这样哦，他、啊、来了，因为他不双层的床嘛，我是睡在上面，下面是亲戚的女儿，我妈妈就刚好在那个她的眼线，她就这样看着我，我就这样看她，我说，哦，你来了，然后很开心，很开心，可是我很累啊，就是很病嘛，然后就后来
可是我后来我又很想他，我就去以前就是他们不是有那种小小瓶的酒是装在那个马车，在是一个装饰品，我就是问，请问里面是什么？是 X O X O whisky， 我就啊啊。<笑>反正没有下床皮，一直吐，然后好像好像要死掉。所以你你跟你妈妈最后的相认，或最后你回到妈妈身边是怎么样的一个情况？在华啊，进初级学院，因为那个时候已经没有人家人可以再照顾我了。为什么呢？我已经十七岁了，照顾不了了，吃的东西也多，所以真的是没有经济上的能力了。那因为我进了华中初级学院，我就很开心，因为它有宿舍，我就申请宿舍。我进不了，为什么呢？除非你住在离学校的范围多少多多远多多少多少 kilometers 以外，那我的 IC 的地址呢在以内，我又不符合，所以我真的那个时候真的没有家可归。那个时候我就打电话找四处找人找我妈妈，找一定要找。因为那个时候我记得我一找到她的时候，我是用一个很不客气的语气说 ：“Irene， 不是妈哦，因为我觉得你呃。”那个时候是不配我叫你妈了 ，OK？ 那个时候还是这样的感觉。我觉得 Irene 不行哈，我现在考进华初很厉害哈，<笑>我不可以每天晚上 twenty four hours 一杯咖啡在那边，然后读书读读读，然后第二天上课，我不行啊！哎哎哎 ，This is my future 哈，你给我一个家住，这是你的责任。原来我跟你讲，老天爷刚好那年他离婚了。<笑>第二度，第二任离婚，<笑>还有房子，<笑>他的自己的房子在后港，<笑>他也没有，他也他也没有什么反应。哦 ，OK 了，嗯，哦，他这么容易啊，马上就搬进去哦，就有屋子哦。你搬进去，你跟他感情是怎么样？没有啦，还是 Irene 来 Irene 去，然后就是他叫你 Jerry， 你叫 Irene 啊，他好像没有叫我，他有点就是这个人突然间有点高，然后有点那个脸很黑这样。我跟你讲，我有一个那个时候有有有有有我有计划的，我在，他在我去房间，然后我听到他进去房间，我就出来，然后他讲要吃饭了，我就等下来吃，然后我听我听他吃完了，他进去我再出来，我再出来，就总之就是这样，就是尽量减少摩擦。那个时候我是为了自己的前途着想，我需要一个就是安稳的家。你一直叫他 Irene， 到什么时候你们才开始破冰呢？ Irene， Irene， 到我毕业了之后，我不是去新加坡航空公司吗？我在有一次的飞机飞去香港的那一趟飞机，因为它气流很严重，所以在那种你以为这是你生命的最后的那一刹那的时候，我很后悔，就是没有一个谅解。我甚至有一点后悔，说我根本都没有想问他那句：“你为什么这样啊？你做、啊、你做妈妈为什么做到这样？可以这样一次哮喘病看一次的吗？”我每年第一名上去拿那个很。奖杯什么哈？没有一次我的家长在楼下的。对呀、啊，很气的嘛。对呀、啊，你就是有这些想法的人呐、啊。很多，是可是那一刹那哈，你以为你要死的时候，你就是在后悔，你根本没有把这些讲出来。还有就是也讲，我原谅你啊，因为其实我还啊还好啊。我一直求，我一直求，全飞机不要死，不要坠落。然后如果。我们安全安全，我下飞机马上跟我妈妈和好，请给我活下去。然后他真的给我活下去啊！那因为你已经答应了，你不可以不履行这个承诺，所以我下飞机，晚上回去，我就叫妈妈，不，可是不是，不是很很戏剧性的，就是只是你就是不要叫 Irene 而已，就说哦哦，妈妈 ，I'm back， 就讲很快的，很快的，不要 high light， 不要 high light， 然后。也不要看他，也不要看他，就是继续，然后也不知道，我现在也不知道他那个时候是不是有没有听到，还是根本都不知道，我也不知道他有什么反应。总之从那个时候开始就是很很很很改口，全部就妈妈妈妈。但是你怎么样去原谅一个母亲，或者说原谅你自己，跟原谅你不曾有过的这个童年，你怎么样把它冰释前嫌的？后来呢，在就是开始在当主持演员的是那个那个二十多岁的那个时候，当然有一次我。有跟他有一个交心的一个一个一个绘画啦，为了要妈妈了解，我就哇一口气也不给他呼吸，我就全部讲出来。可是我我还没讲完哦，我记得我讲到不懂小六的时候哦，因为他哭到太惨了，我我看不我我自己不忍心，我在想我还是不要再讲下去了，因为我妈妈哭得很惨，她不知道，所以不知道好比较好。你为什么可以原谅他？可以，因为他跟我讲，他很惨，他没有读书，他需要赚钱。
那二十多岁带一个孩子，这这怎样？然后后来他还嫁，还怎么可以有个孩子？所以他是他很多苦衷的，你看得出他的那种一一瞬间所有的那个愧疚、尊严跟他的强悍都没了，而且他不能够回去讲了没有用哎。那谁来疼惜你啊，金仙？你不要忘记，我人生中有很多伴侣，所以我我都有在每一段人生中都有解放的，都有讲，我都有讲。那对于那些你曾经记述过他们对于你的这些啊行为，你也原谅，你能原谅吗？原谅，原谅，为什么？因为你不原谅哦，你带着那个痛，这个很难过下去。好，你学成归来之后，你真的回来新传媒履行了那六年的合约，嗯嗯，你究竟做什么？哎呦，刚开始他们要我回来。台前嘛，啊，继续我的这个主持生涯，所以那个时候我已经没有这方面的那个志愿了，而且就是也觉得生锈了。可是因为那个时候我一读政治，一读什么，所以我很兴高采烈的要求说，可不可以放我在 corporate， 这样我就可以有更大的贡献给这个公司。所以很好，那个时候就很好，他们就让我转移这个合约。反总之我只要还六年，无论你在哪个部门都其实也不是什么问题。我的第一年完全是在 technology， 那一年我学的最多，为什么呢？我终于哦学到了怎样 transmission。<笑>我跟你讲，你都不会啊，不会不会很难。那什么，在我们怎样做 outdoor transmission， 我们怎样做国庆庆典，我们这些 engineer 没有他们，所以我之前还觉得他们有点土。我后来是，我后来被调走，很难过，我简直就是在那边是不要走的嘞。因为我已经跟他们呃培养起一年很好的感情了。第二年呢，他们开始一个电子呃 digital network， 大家开始要全部全部要变成网啊，杂志也要变 dot com， 这个也要变 dot s g 什么，我就去那个 task force 一个小组，他们从各组从找找一些年轻人，他们年轻人真的是很年轻，真的是大学毕业，谁知道我这个年轻人是三三十七啦，所以我一年半在这个 task force， 这个 task force 就是为什么后来我们有 media planner。有 s t a r by s t a r 我们开始跟公司说，我们一定要做 e-commerce， 要在网上卖东西什么什么。后来开了之后啊，他们就叫我当主管，就 s t a r by s t a r 的。s t a r 对。所以那个时候就开始我们所谓的 targeting marketing 之类的。总之大家是那个时候是一起学。所以你那个时候也是过得很快乐，就活来的时候在 s t a r by s t a r 你是快乐的。很快乐，做得很好。然后就因为我那个时候有一个小小的名誉了。啊 ，OK。所以那个时候莫名其妙，奇怪，这个东西卖卖很久都没有人要买，我一进来我一卖啊。就卖得掉的 ，OK。但是其实那个时候我知道为什么，那时候很多人给我面子，因为每次我们去敲门拿那个 PowerPoint 拿那个公司包的时候，一开门那些品牌吓一跳，对 Sharon O， 所以还是有那个明星的那个有放到啊 ，OK。你马上就跟那个能够做决定的人谈，嗯，他就马上可以做决定，而且他也给你面子。然后二零幺八年的时候你就做了 L 的主管。呃，二零幺七就做了，因为二零幺八年我就辞职，我做了 L 主管一年。为什么辞职？为什么离开 ？OK， 我这种，这种带了满腔热血、很多主意的，当我呈现这些所谓的就是很好、很炫的主意的时候，我是被骂的嘞。尤其你，你又忘记你，你还叫欧金线，对吗？不止你的事业啦，哈，或者是你的呃成绩不错，业务状态好。你还是有点欧金线的背景存在哦。其实你是，呃，还没有找到工作，你就先递辞职信了。对对对，我是在一个很戏剧性的状况下的，因为我这最后一次去开会的时候，我一忘了，我一再讲一个很很兴奋的东西，我就被骂。所以那那一次可能就是可能太太脆弱了。所以那天一开完会，我记得我流泪，我关电脑什么什么什么什么。大家其实是要各自回去工作的，你要去哪里工作就工作。我就不知道为什么我的脚就不能够停，我就一直这样走走走走走走走。我回家哎，哭哭，回家回家回家，也不知道在干嘛，也不知道干嘛，回家开电脑，打辞职信。第二，对对对对对，就这样打辞职信，对，然后马上递上去，对。最主要的是你一辞掉之后，马上没工作。当然，你没有人请，那你什么样的决心让你转弯去巴黎呢？今天好啊。又跑，阿明不是逃，就是你要重新做人。你你在这边还可以去哪里？他，可以，我跟你讲，做欧金线也是有一点，有一点这个呃负担的。为什么呢？我不可以欧金线让我去申请一个呃职位很低的，因为跟你之前的那个职位差很远，所以我我我的这个自尊心我很难吞下来。
我很难吞下来。现在就是拿那个又拿东西，然后去跟人家面试哦，所以你知道跑去。跑去巴黎没有人认识，在那边你就什么都可以做。你看我在巴黎，我要做那个试音生都可以，不可能。你从这么高阶的主管，你从明星高阶主管，又再回到巴黎去做一个服务服务生。我跟你说，我去巴黎的那前三个月没有工作，我每天不是啊啊、呃、申请吗？我看我看看哪里有找工作申请，每一份工作的薪水跟职位都比我之前的地位跟薪水低很多的，都是没有名的。连这些没有名的都拒绝我<笑>，都觉得我不够资格。因为其实哈，在外面的天空这么大，你也只不过是大家的人才当中其中一个小小的。他最糟糕的时候去到哪里？就是你这三到五个月没工作，你的薪水 incoming 又 stop 了。对对对。然后你有没有最最结有没有碰到拮据的状况啊？有，就啊也不是拮据，就是。我我我会想要去我家楼下刚好有一家意大利餐馆，我常去吃。我那时候去吃的这一次的时候，我想跟他说，我可不可以来上班？所以最拮据的时候，你曾经想过要打工，嗯嗯。然后最后你是怎么样在巴黎、法国那边？所以人生又来了，我又有一个有一句话了，真的是靠关系的，关系你一定要抓住很紧，贵人很重要。新传媒主席退休了。可是那整七年，刚好我在新传媒七年工作的时候，他一直在看到我的 project， 他都他都很赞成，所以那是有一次，他就飞来巴黎谈生意，然后他就他就啊打给我，就说，哎，我们可以 have a dinner， 我只有一个晚上的那个晚餐可以有空，在然后在吃饭的时候，他就说说工作怎么样，什么，我想说哦，工作没有没有工作。哦，还还还找还找不到工作，哦，他很晴天霹雳，他很晴天霹雳，因为对他来说，我是一个一块一块料，一个人才，一个他很欣赏的人。你怎么可以在这个这段期间完全无所事事？我说没有，我有我有找，我有找。哦，他听不下去，他不行，他马上打电话，他很厉害，打一通电话，他的巴黎的一个呃另外一个生意人，你说你什么时候有空？我有一个啊、呃、很很很很有能力的。呃，以前跟我一样在青传媒的，现在他辞职了，他在巴黎。哦，我要你们见见一下面，什么什么啊？你看看你什么地方可以用这样子，我就去见他，他就给我工作了。有时候人生不强求的时候，他顺利来了。当然，你要从头开始学。当然，当然有很多东西你要啊啊啊，你要忍呐、啊，你要忍。但是有工作已经很好了。你现在的工作岗位是属于什么头衔？哦，就是 investment director 啊。我就我就投资，帮人家投资。但是你一开始就懂投资吗？这不懂，谁要学？因为你是读 law 的、啊。对呀、啊，开始不懂，所以你看我的老板也是给我的主席面子啊。你又不可以辜负主席，所以你你要比别人学得更快。嗯嗯嗯，听说你已经做到高阶主管的一个位位置了。没有，就现在我有自己，我可以有自己的呃客户，我有自己的 account， 自己的 client 啊。自己，然后在那边的那个生活，整个 culture 方面，在欧洲啊、呃，他们对于男女平等会有不同的待遇吗？不是，因为那边还是呃，大家都是男的，都都是男人当道，反而在新加坡哈、哦，都是女的，都是女的。我在新加坡这这么多年来，从小到到我四十多岁去巴黎，我从来都没有觉得身为一个女人是一个呃呃。短处，而且是对你不利。你只要有能力，你就是跟大家一起争。所以我周围也看到很多女主管、女老板，甚至 CEO 也都是有些很多都是女的。总之，我就是不会觉得有这个男女不平等。新加坡好像没有这么的严重，欧洲就有。我每一次去参加会议，我都是唯一的女的，而且弄到我很想去端茶了。还好，还好我的同事把我这样拉下来，弄你弄你。<笑>你的贤惠又差点跑出来了。那个日本六年优良传统，我要我要去端茶。<笑>所以这个是你现在在国外，你你的工作跟你的整个经验下来之后，你会觉得其实它跟我们新加坡还是有很多不平等的地方。对，所以其实有机会我还是要回来的。我妈妈也也不年轻了，已就是我等她再老几年我就回来了。如果他有一天他生病，我一定马上，我不懂，我我不管在那边做什么，我还是会飞回来的。OK， 所以如果现在总结一下，这样子一路走来的今天，以前，我现在访问你，还是觉得你你的幽默感，我很好笑，我还是很好笑，我还是很会演戏，我有一天付出，你要小心，还是我还是会拿拿你的饭碗的。OK， 我还是很厉害，所以这些初衷我都没有变，我变的是，可能就
，我我我想要在河边，可以让我散步一下吗？我不要，我真的很累，我不要在四点。如果有机会，你会再回来吗？拍戏吗？嗯，或主持一档啊。哦哦，那当然当然，那些如果是短暂的，比如说就是趁我暑假八月，因为八月是我们的暑假，可以可以，我会主持。以你现在的欧金先，你会把什么样你的生命的那个排列顺序？事业、爱情、家庭。你会怎么样？家庭，所以家庭就是妈妈，嗯哼，然后在爱情、友情，就是情啦。我觉得情很重要，事业是第三。嗯，你也可以看，可能我觉得是很自然的，也可能你看我从小就这么的拼，对，所以可能到了一个时候真的是累了，想要放了。这边呢有很多网友问你问题，哦、很多嘞。你知道我是谁吗？<笑>人家很好奇我的呢。啊、<笑> OK， 这，这个你自己问好了。你会想哦？为什么会有假结婚的消息？<笑>这个就是人生的其中一个遗憾，就是讲骗话。哎呀，你不要这么老实哎、欸！我真的真的嘛，怎么说？因为那个时候哈、喔，我从我回来留学回来，什么问题都不要问，就一直一直问我结婚了没有，有没有对象，男朋友在哪里，什么什么什么。我就在想，一个三十七岁的男孩子如果回来毕业回来，你肯定会问他为什么还是单身的，你还是会问他你的事业什么什么什么。所以那个时候我在我就想说，好，那我就我就说谎，我就说哦，我结婚了，那我就自己去买个戒指。不好意思，这个戒指是我自己买给自己，然后戴到现在。哎，有用哦，这个谎话。你一讲，哎，我结婚了，从此以后，阿明，当然第二天就我到处都哦，其实欧今天已经结婚了，秘密结婚了，什么什么。可是过了那那个风波过后呢，就大家就很开心哎，仿佛一个女人结婚了之后才是。完美结束了、啊啊 okay ，就再也没有人问我感情了，私生活什么东西都不问了。嗯嗯，所以我就觉得这个谎话，这个谎话讲的很很很值得。让你安心了几年呢、啊啊？对，安心了几年。二零一一年就一直安心安心安心安心。二零一八年我要走了、哦，我要去巴黎哈、哦。<笑>哎，静仙啊，你这么毅然的就要搬去巴黎，你丈夫怎么办？我就，<笑>哪有丈夫、啊？那<笑>我在心里面在想。我这个时候是不是要五秒秒编一个东西出来？可是因为那个时候我秒编不出，而且很累，而且有点被吓到，哎，而且可能我有有一点这样，这样哦。然后他的眼神讲，我就，其实我骗你的，我没有结婚。哇，他很生气耶！你为什么要讲这种骗话？为什么要这样？那你不是欺骗观众的感情？大家这么祝福你啊？那为什么要这样？都是你们害的，你们一直逼我，好像感觉上我的人生就是一定要结婚，而且这样你们才开始问我别的东西。来，你你的戒指呢？我自己买的。<笑>你讲屁话讲到这个地步，真的你连戒指都要演，<笑>你真的是演员呢？你看你这个你你真的很入戏嘞，你入戏耶。讲对了，很美。<笑>女孩子戒指可以自己买的吗？为什么一定要等男孩子买给你？我自己跟自己结婚呐、啊，这样我还是没瞎掰嘞，我一直掰，一直掰，不知道掰什么，后来就算了。所以现在的金仙还是单单还是单身，单身 ，OK。但是单身，而且在巴黎单身是很流行的，的对。<笑>他们是注意那个女性的智慧的。好，最后一个，你的下一个挑战与冒险是什么？哦、oh, ，我要去哥本哈根，哥本哈根。因为我在这一次的整个呃呃呃工作的过程中，我接触很多次这个城市，他们的物价很高哦，房子贵，食物贵，一杯咖啡十欧，很贵，可是快乐指数高，所以让我觉得说，为什么他们的生活水平没有影响到他们的快乐指数？还有这么多的这个博物馆的这个艺术都是自创的，所以自己的艺术家很有一片自己的呃能够生存的空间。所以我就我在我对这点很好奇，而且那个是更简单哦，因为那是以英语交流的一个国家啊，是是是是是，我经过这次的访问，我才会真正觉得啊，啊、呃，你真的是一个人才，是一个新加坡的一颗一颗珍珠，你是一个在
活在国外，有着新加坡灵魂的新加坡人，但是你最近活在新加坡，却有一个一个国国外灵魂的欧金贤，就是哪里都抓不定你，嗯，哪里都留不住你，可能你就要一直这样四处的去发疯，四处的去<笑>去游荡，你才可以找到真正所谓的自由。跟财富的平衡，嗯嗯嗯，你不能完全锁在一个真正的一个特定的点，所以今天我们的制作组有一个啊、呃，这个这个小小，你们是不是要把这个这个铁塔送给我？哦，这个差不多有一一点点类似一样的那个感觉。我们知道，再过一阵子，暑假完了之后，你就要回去了，要给你看一个小小东西，因为我们知道其实你还是很爱新加坡的。谢谢<笑>因为我常常在看你的。社交媒体，你常常拍巴黎铁塔，你家的窗户打开就是巴黎铁塔。嗯，我们也要给你一个地标。<笑><笑>我们要回家拍这个吗？<笑>不是，我要你放在你铁塔前面，然后那个窗口有一个小鱼尾狮，不管你走了多远，都要记得这只小鱼尾狮才是你的码头。哎、欸，你还写 give freely, live fully 嘞？你真的是你要我很充实的活下去，你一定是没有看到这个。我没有看到这个。<笑>你叫我，你看我的反应，马上就很 guilty， 这样为什么？这个叫我无限的付出，而且要充实的活着，精彩的活着。对啊，就好像这个色色彩一样，为什么它是要让你要让你填上你自己人生的色彩，不应该是别人帮你画下色彩 ？OK， 谢谢，谢谢,谢,谢精神，谢谢，太精彩了啦！你真的是宝刀未老。你家窗口打开是不是看到巴黎铁塔？对对，你家会不会是不是很有钱？你要真的看一个豪宅，是那个铁塔就这样，就是你你根本连整个都看不到的。你只要住稍微高五层楼以上，然后你前面不要有东西挡住，就可以看到铁塔了。所以请大家解释一下。